Welcome to our FB page na free reviewers managed by Luna Lin at ang video ito ay uploaded natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Now let's answer a question from random post. Ito ay hanggang quiz 10 out 20 tapos kada quiz merong 10 item ito. Sinesend sa isa sa ating mga followers na hindi ko reveal kung sino siya. Ang lahat ng ito ay sagutan natin. Na-send niya ito one year ago or more than a year ago. Tapos ngayon ay nandito na tayo sa quiz number 4 dito sa item number 8. Sa video ito, isa lang muna ang sagutan natin. Na-upload na natin itong 6 and 7. Nasagutan na natin yan. Isa lang ang sagutan natin kasi ito ay tungkol sa rate, distance, time. At ang hinahanap dito ay yung distance. So, bibigyan ko kayo ng two ways sa pag-solve nito. Let's read the problem. Alonzo walks from his house to his office at a rate of 6 kilometers per hour. So, kada oras daw 6 kilometers. It takes him 20 minutes for his trip. How far is it from his house to his office? Solution number one. Magdrawing tayo ng isang mahabang box dito. Ito ay 1 hour. At itong 1 hour na ito, yan ay equivalent sa, ang nandito ay 6 kilometers. So, 6 kilometers. Kada isang oras, 6 kilometers. Yung magiging distance niya. Yan yung rate kasi. 6 kilometers per hour. So, halimbawa, itong lahat ng ito ay isang oras. So, therefore, equivalent din yan sa 6 kilometers, yung distance mismo. Now, yung tanong. If it takes him 20 minutes for his trip, how far is it from his house to his office? 20 minutes daw. Sa isang oras, ilang 20 minutes ba yan? Tatlo. So, hatiin natin sa tatlo ito kasi tatlo daw yung 20 minutes dito. So, tatlong 20 minutes, ang total dyan ay 1 hour. So, kung hinati natin sa tatlo itong 1 hour na to, si 6 kilometers hatiin din natin sa tatlo. 6 divided by 3 and that is 2. So, therefore, kada 20 minutes, meron yang 2 Kilometers. So, this is 2 kilometers, 2 kilometers. Bago natin sagutan. So, itong 2 tag 2 kilometers, ang total dyan ay 6 kilometers. Tapos, itong tag 20 minutes, ang total dyan ay 60 minutes or 1 hour. So, 6 kilometers per hour. Ang tanong lang naman ay yung 20 minutes. If it takes him 20 minutes for his trip, how far is it from his house to his office? Ang sagot dito ay 2 kilometers. So therefore, it is letter C. Now, dito na tayo sa solution number 2. Doon tayo sa merong formula. Kapag mga ganito, no need na mag-memorize sa formula na sa given yan mismo. Rate. Yung rate daw ay 6 kilometers per hour. So, yan yung speed ni Alonzo. So, this is 6 kilometers per hour. Yung formula sa rate. Ang formula sa rate ay yung kilometer na nandyan, yan yung distance. Distance per Yung per, yan yung fraction bar natin or yung division. Mag-divide tayo. Distance per hour. Ang hour, yan yung time. So, ito na yung formula dito. Now, ang hinahanap ay yung distance. How far is it from his house to his office? So, ito yung hinahanap. So, therefore, 
i-isolate natin sa distance. Itong si time, since pang divide sa distance, kapag ma-transfer sa kabila, pang multiply na siya sa rate. So, this is rate times time equals distance. So, ito yung gamitin nating formula. So, yung rate natin ay 6 kilometers per hour. At yan ay i-multiply daw natin sa time. Yung time dito ay 20 minutes. Dapat pariho sila. Kung oras yan, dapat oras din. So, yung 20 minutes, i-convert natin to hour. So, i-multiply natin yan in a fraction in such a way na makancel out natin si minute. So, si minute ay nasa denominator, si hour ang nasa taas. Isang oras ay equivalent yan sa 60 minutes. So, pwede na natin yung makancel, hour na lang ang matitira. Now, multiplication of fraction yan siya. So, 20 times 1 and that is 20. Tapos, kopyahin si 60. Uh, 20 over 60 hour. Tapos, ito ay... I-simplify natin yan by finding the greatest common factor, which is 20. So, ang greatest common factor ay 20. So, therefore, 20 divided by 20, and that is 1. 60 divided by 20, and this is 3. Therefore, this is 1 third R. Now, pwede na tayong mag-multiply dito. At yung R ay pwede na natin yung i-cancel. So, ang matitira na lang natin ay yung kilometers. Kasi ang hinahanap naman natin dito ay yung distance. 6 times 1, kasi multiplication fraction to. And this is 6. Sa baba, kopyahin lang si 3. Wala naman ng pares. Pero remember, ito ay mayroon yung 1 na nakatago. Kapag mga whole number na wala nakasulat, na denominator, automatic 1 yung denominator. So anyway, this is 6 over 3 kilometers. 6 divided by 3 and this is 2. So ang sagot dito ay 2 kilometers. Thank you for watching and all I hope meron kayong natutunan sa video ito. Lagi ko nang sinasabi when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, abangan yung mga karugtong nito kasi hanggang quiz 20 pa ito. Thank you and God bless.